pewnym momencie wpada do jego gabinetu wielkie chłopisko z naganem w ręku i do tego kapitana mówi, kto ty bałeś się z nim? Co ty się z nim zabawiasz? Ja go zastrzelę i będzie spokój. I z tym, z tym naganem do mnie, panie. To był już gdzieś chyba przełom lutego i marca 40 roku. Gdzieśmy takie z wiaderkiem, z takim klejem, panie, na tym chodzili i te komunikaty, panie, przecież się rozwieszali. Przy tej okazji zostaliśmy niestety ujęci. To była taka sytuacja dosyć niesympatyczna, a mianowicie myśmy wykleili taki jakiś ten, ten no, na, na, na jakiejś ścianie, odwróciliśmy się, a ulicą szła sowiecka wojsko, szła czerwona armia. I brat mu do mnie mówi, ależ tego to latajstwowali. Na to par, grupa młodych Żydów takich tam, która tam, nie wiem co ona tam robiła, opadła nas ze wszystkich stron, że my rugamy, brzydko się wyrażamy o Czerwonej Armii. Prawdopodobnie my byśmy sobie z tymi poradzili, z tymi, z tymi. ale czy ściągnięty, czy przypadkowo znalazł się patrol milicyjny. No i oni nawet nie, nie, nie bardzo wiedzieli o co chodzi, ale tutaj są tacy, którzy rugają czerwoną armię. Obstawili nas od razu i na posterunek milicji do wyjaśnienia. Na tym posterunku milicji, ja z tym, z tym, z tym, z tym wiaderkiem, z tym klejem, jak nas tam posadzili i py, zapytali się o te wszystkie dane osobiste i tak dalej, to mi się udało pod biurkiem to schować. Ci milicjanci zostali powiadomieni, że tu jest taki napis i nie jest wykluczone, że to myśmy to zrobili. Jakby to wiaderko, panie, nawet bez tego wpadło w ich ręce, to już mieliby jasną sytuację, a to już była groźna sprawa. To już groziło grubym wyrokiem bardzo w Sowietach. Przystąpili do tego typu badania, że kto was namówił na prowadzenie agitacji przeciwko Armii Czerwonej. Już nie była sprawa, że kto myśmy się brzydko wyrażali, tylko że <śmiech> prowadzimy agitację, a to już jest poważne oskarżenie. I oni stanęli na tym gruncie, że prowadziliśmy agitację przeciwko Armii Czerwonej i wobec tego to nie jest ich kompetencja. Zabrali nas pod tak zwanym karaułem, czyli pod oddziałem uzbrojonym i ze sztykami, środkiem ulicy prowadzili nas do NKWD. Oni nam powiedzieli, Zapytali się, czy wy wiecie, gdzie wy jesteście? A ja mówię, no jesteśmy w NKWD. O nie, wy jesteście w GPU. A już GPU było zlikwidowane, tylko chodziło o to, że NKWD jeszcze nie miało tej, tej osławy, którą miał GPU. GPU było znane na całym świecie, a NK... KWD to tak wyglądało neutralnie, bo NKWD to jest Narodny Komisariat Wnutrennych Dział, czyli Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Narod, Ludowy Komisariat e, Spraw Wewnętrznych. To wygląda neutralnie. Natomiast GPU, Główne Polityczne Uprawnienie, czyli ten główny urząd polityczny, to zarząd polityczny, urząd polityczny, jak to woli, to 
to już miał swoją złą sławę. Więc żeby kogoś przestraszyć, to trzeba było mu przypomnieć, że on jest w GPU, a nie w żadnym NKWD. Śledztwo było prowadzone w ten sposób, że nas rozdzielono natychmiast i w stosunku do mnie prowadzący śledztwo jakiś w randze kapitana taki mówi tak. Ty musisz wszystko zeznać prawdę. Kto, gdzie, jak namówił ciebie do agitacji przeciwko Armii Czerwonej i przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Jak ty wszystko prawdę powiesz, to my ciebie wypuszczamy. Bo twój brat, on wszystko zeznaje jak należy i wobec tego on będzie wypuszczony, a ty zostaniesz, będziesz siedział. Bo ty nie chcesz współpracować z władzą radziecką. A władza radziecka jest dobra, ona w dogodaniu. No i takie było przekomarzanie. Ja mówię, że mój brat nic nie może powiedzieć, bo nic my takiego nie, 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 nie zrobiliśmy. Nie fatygowali się, żeby coś po polsku tłumaczyć, aby, albo po polsku coś powiedzieć. Nie. Oni uważali, że tu każdy powinien znać rosyjski, panie. I po, po rosyjsku rozumiesz czy nie rozumiesz, masz odpowiadać, słuchać i odpowiadać po rosyjsku. No więc myśmy mieli to ułatwienie, że, żeśmy tym językiem dysponowali w jakimś, w jakimś stopniu. Otóż w pewnym momencie tego przekomarzania się z tym, z tym kapitanem, to był w takiej randze, wpada do jego gabinetu wielkie chłopisko z naganem w ręku i do tego kapitana mówisz, to ty bałeś się z nim, co ty się z nim zabawiasz. I to wołacz, panie, wrak naroda, panie, to drań wołacz, wróg ludu. Ja go teraz ubił, panie. Ja zaraz go, ja go zastrzelę i będzie spokój. I z tym, z tym naganem do mnie, panie. Albo co, będzie gadał, albo go zastrzelę. A ten na to wyskoczył z biurka i zasłania mnie przed tym, tym i mówi, nie, nie, on to jest porządny chłopak, on wszystko powie. Z tą tylko różnicą, że ten, co wpadł, to miał tylko dwa kubiki, czyli był zaledwie lejtenantem, a ten był kapitanem, jego zwierzchnikiem. Więc oczywiście to był cyrk. To był cyrk, oni to zrobili, taką sobie zagrywkę. To typowo u nich było. To jedna, jedna z tych zagrywek, których tam było robione. W końcu zrezygnowali oni z tego, i zostałem doprowadzony do jakiegoś starszego i rangą, i wiekiem, wiekiem dużo starszego. Ja wchodzę, a u niego za plecami na, na, na ścianie wielki portret Dzierżyńskiego. I ja mówię, o Dzierżyński, a on do mnie, ty odkuda znajdź, skąd ty wiesz, że to Dzierżyński? Ja mówię, no bo ja znam rodzinę, a on do mnie mówi, że wrocz, sabaka, że lżesz psia. Mówi, jak to możliwe, mówi. mówi i, a, a on do mnie mówi, po pewnym momencie mówi, ja jego sobstwo znam. Ja osobiście znałem Feliksa Edmundowicza Dzierżyńskiego. To z, takim, z taką estymą. Ja mu wytłumaczyłem, że, że ja. I on odniósł się zupełnie inaczej. W ogóle już rozmowa była zupełnie inna. On mówi, no ale jak to możliwe, żeby człowiek, który zna dzierżyńskich, który tego, żeby 
Подслугивал, что это агитация проводил против кармы червона. А я ему говорю, ну, влачни. Так я идиотично оскоржен. Ну и тогда то все поточило трохи иначе. И он мне сказал так, то мы сделаем в тот способ, что мы тебя выпустим, Albo twojego brata wypuścimy? Nie, może lepiej ciebie. Bo ty znasz, a nie wiadomo, czy brat to zna. My ciebie wypuścimy, ale za tydzień to ty masz przyjść tu się zameldować. Inaczej to my twojego brata już nigdy nie wypuścimy. To on nie wyjdzie nigdy. Masz za tydzień przyjść się zameldować. Ja sobie myślałem, ja mówię, ja nie wyjdę bez brata. Ja nie wyjdę bez brata. Ja, albo my wychodzimy we dwójkę, albo nie. A on mówi, no to, to ty o tym nie będziesz decydował. Zostaniesz wyprowadzony i koniec. I to nie ma tutaj. Ja, ja zrozumiałem, na czym ta gra polega. Oni po prostu chcieli mnie wypuścić, prześledzić, gdzie ja, jakie kontakty ja mam. Jeszcze była zabawna historia, bo myśmy w, w, na tej milicji źle zapisali adres. Bo jak my tu mówiliśmy po polsku, to oni zapisywali po rosyjsku i to źle im wyszło. Nie, to ja nie prostowałem tego. Wiedzieli, że jak ulica, ale numery były po, po, poplątane. I rzeczywiście oni potem szukali w tej okolicy. No więc ja zostałem wypuszczony i miałem za tydzień, za tydzień się zgłosić inaczej. To już zbierałem się do tego, że muszę pójść. No bo... I nagle. Wieczorem brat się zjawia. Okazuje się, co się stało. Ponieważ myśmy siedzieli w tym, w tym areszcie, tam w tych celach, w których siedzieli ci aresztowani, było ogromne przepełnienie. I już ci więźniowie zbierani ciągle nie mieścili się to ich wywozili do więzienia na e, tak zwanym dwo, południowym dworcu. To było to wie, duże więzienie, było przedwojenne jeszcze w Białym Stoku do tego więzienia. Wieźli ich samochodem ciężarowym otwartym, którym było w ten sposób, że więźniowie siedzą Jedni na kolanach drugich. Tak jak siedzą w takiej pozycji, tutaj mam ten i ja siedzę na kolanach następnego i tak dalej. Także jeżeli się nie poderwie pierwszy szereg, to reszta nie wstanie. A pierwszy szereg to przed nimi siedzieli o tak z, z karabinami i, i tutaj jeżeli się podniesie, to będziemy strzelać. Więc niby to w ten sposób, to było zabezpieczenie. I na burtach tutaj też siedzieli ci. Tylko, że ten samochód dziwnym trafem okoliczności przejechał, wjechał przez rynek. Tłum ludzi tam był. I oni z tą ciężarówką w ten tłum wjechali i utknęli w tym tłumie. Ci strażnicy zaczęli strzelać w górę, żeby rozproszyć tłum. Zrobił się straszny galimatias i w tym wszystkim ci więźniowie uciekli. <śmiech> Wszyscy zaczęli, ale tym strażnikom nie chodziło o więźniów, nie chodziło o żaden... Tylko jak się zaczął ten galimatias na tym, na tym targowisku, 
то они же училища раба в Ачмане, что там было на тем, на, на тем рабонок. И уж на, на тех венчих не звратали уваги. Они целый этот транспорт и мучек.